വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നടൻ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ താരസംഘടനയായ അമ്മയിൽ പൊട്ടുത്തെറി വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ അംഗങ്ങളായ നാല് നടിമാർ അമ്മയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ കൂടാതെ റിമാ കല്ലിങ്കൽ ഗീതു മോഹൻദാസ് രമ്യ നമ്പീശൻ എന്നിവരാണ് അമ്മ വിട്ടത് സിനിമാ മേഖലയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് നാല് നടിമാരും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തതല്ല രാജിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സംഘടനയിൽ നിന്നും മോശം അനുഭവമാണ് മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുറ്റാരോപിതനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംഘടന ശ്രമിച്ചു ദിലീപും മുൻപ് തന്റെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റി സംഘടനയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഗൌരവമായി എടുത്തില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നുവെന്നും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അവൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഗീതു മോഹൻദാസ് രമ്യ നമ്പീശൻ റിമാ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വഞ്ചനാപരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ നിലപാടാണ് അമ്മ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് രമ്യ നമ്പീശൻ ആരോപിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം അമ്മ സംഘടനയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്നും രാജി തീരുമാനം മുൻപേ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ഗീതു മോഹൻദാസ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു തൊഴിലിടത്തിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തുടരാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവാനാണ് രാജി എന്നാണ് റിമയുടെ നിലപാട് വനിതാ കൂട്ടായ്മയിലെ മറ്റു ചില താരങ്ങൾ കൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന പ്രമുഖ നടി മഞ്ജു വാര്യരും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ സംഘടന വിട്ട നടിമാരുടെ കാര്യം തൽക്കാലം ചർച്ച പോലും ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് അമ്മ സംഘടനയുടെ തീരുമാനം വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അമ്മ ഭാരവാഹികൾ തയ്യാറല്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച നാല് നടിമാരുടെ നടപടിക്ക് പിന്തുണയുമായി സിനിമാ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ രംഗത്ത് ദിലീപിനെ അമ്മയിൽ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടിയെയും അമ്മയിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ പ്രവണതകളെയും കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ഇവർ വിമർശിച്ചത് രാജിവെച്ച നടിമാരുടെ നടപടിക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പ്രമുഖരാണ് രംഗത്തെത്തിയത് നടിമാരുടെ നീക്കത്തെ പൂർണമായും പിന്തുണച്ച ഇവർ അമ്മ സംഘടനയുടെ നടപടി തീർത്തും സ്ത്രീവിരുദ്ധമെന്നും വിമർശിച്ചു നടിമാരുടെ രാജിക്ക് ജനാധിപത്യ കേരളമാകെ പിന്തുണ നൽകുമെന്നായിരുന്നു സി പി ഐ എം പി ബി അംഗം എം എ ബേബിയുടെ പ്രതികരണം ദിലീപിനെ അമ്മയിൽ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടി ആധുനിക കേരളത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ബേബി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു അമ്മ ഒരു മാഫിയ ക്ലബ്ബായി മാറിയെന്നും ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത സംഘടനയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച നടിമാരുടെ തീരുമാനം ചരിത്രപരമെന്നുമായിരുന്നു ആഷിഖബു പ്രതികരിച്ചത് നടിമാരുടേത് ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധമെന്നും നടിമാരുടെ തീരുമാനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു അമ്മയിൽ നിന്നും രാജിവെക്കാനെടുത്ത തീരുമാനം ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒന്നെന്ന് രാജ്യസഭാ അംഗവും ബി ജെ പി നേതാവുമായ വി മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മോഹൻലാൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം കൈക്കൊണ്ട ആദ്യ സുപ്രധാന തീരുമാനം ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു എന്നത് ദൌർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് അമ്മ മാപ്പ് പറയണമെന്നും ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത അമ്മയുടെ നടപടി ബുദ്ധിമോശമെന്നും സംവിധായകൻ വിനയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നടിമാരുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ അമ്മയുടെ നടപടിയിൽ വിമർശനം രേഖപ്പെടുത്തിയും നടിമാരെ പിന്തുണച്ചും കൂടുതൽ പേർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രംഗത്തെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പ്രതികളുമായ പ്രതീഷ് ചാക്കോ രാജു ജോസഫ് എന്നിവർ നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജി എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി കേസിൽ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിൽ ഇരുവർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു നടപടി കേസിന്റെ പ്രധാന രേഖകളൊന്നും അന്വേഷണ സംഘം ഇനിയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ദിലീപ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു അതേസമയം തുടരെ ഹർജികൾ നൽകി കേസ് വൈകിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ നിർദ്ദേശിച്ചു കോഴിക്കോട്ട് നിപ ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ മാതൃകാപരമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു മുൻകൂർ ഇൻക്രിമെന്റ് നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നിപ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ജീവഭയമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവരെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് നൽകുന്നത് ഇതിനു പുറമെ പന്ത്രണ്ട് ജൂനിയർ റസിഡന്റുമാരെയും മൂന്ന് സീനിയർ റസിഡന്റുമാരെയും ഓരോ പവന്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നൽകി ആദരിക്കും നിപ ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ച നഴ്സ് ലിനി പുതുശ്ശേരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം സർക്കാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മികച്ച നഴ്സിനുള്ള അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്താനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു എടപ്പാൾ തിയേറ്റർ പീഡനക്കേസിൽ തിയേറ്റർ ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിയേറ്റർ ഉടമയെ കേസിലെ സാക്ഷിയാക്കും തിയേറ്റർ ഉടമ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും
ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് പത്തു വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും പാലക്കാട് തൃത്താല സ്വദേശി മൊയ്തീൻകുട്ടിയെയും കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്ങന്നൂരിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാലു പേർ മരിച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സും ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ലോറിയുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് മൂന്ന് പേർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലുമാണ് മരിച്ചത് പിക്കപ്പ് വാനും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ നാലു പേർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ആലപ്പുഴ സിവി വാർഡ് സ്വദേശികളായ പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ സജീവ് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ ബാബു നാൽപ്പത് പള്ളിപ്പുരയിടത്തിൽ ബാബു നാൽപ്പത്തിനാല് വെള്ളയമ്പിപ്പുരയിടത്തിൽ ആസാദ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത് രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടെ മുളക്കുഴ കെ സി ബി ജംഗ്ഷനിലെ വളവിലായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് പന്തളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന മിനി ലോറി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് വാഹനം പൊളിക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന മരണപ്പെട്ട നാലംഗ സംഘം കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ജോലിക്ക് ശേഷം ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മൂന്ന് പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു വാഹനത്തിൽ മരിച്ചവരെ കൂടാതെ രണ്ട് ബംഗാൾ സ്വദേശികളും ഉണ്ടായിരുന്നു സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവരെ മുളക്കുഴ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത് നാലു പേരുടെയും മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ അപകടം തകർത്തത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളെയാണ് അപകടത്തിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും നഷ്ടമായത് കുടുംബത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളാണ് ഇവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത്രയും നാൾ പട്ടിണി കൂടാതെ ഇവർ കഴിഞ്ഞത് ബാപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടതറിയാതെ മക്കൾ കളിച്ചു നടക്കുമ്പോഴും ജീവിതം ഇനി എങ്ങനെ എന്ന ചിന്തയാണ് കുടുംബത്തിനുള്ളത് ചെങ്ങന്നൂർ അപകടത്തിൽ നാലു പേർ മരണപ്പെട്ടതായ വാർത്ത ഒരു ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് ആലപ്പുഴ നഗരം കേട്ടത് നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സി വി വാർഡിലെ നാലു പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് പരസ്പരം ബന്ധുക്കളായവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് കലാസി ജോലിക്കായി പോയത് രാവിലെ മടങ്ങി വരും വഴിയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത് അഞ്ചു പേരായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയത് ഇതിലൊരാൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ മടങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് സി വി വാർഡിൽ പല യൂണിറ്റുകളിലായി നിരവധി കലാസികളാണ് ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നത് ജില്ലയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവർ സംഘം ചേർന്നാണ് ജോലിക്കായി പോകുന്നത് സ്ഥിര വരുമാനമില്ലാതെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം ജോലികൾ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം പട്ടിണി കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഇടയാക്കുന്നത് എന്നാൽ അപകടത്തിൽ ബാപ്പയും സഹോദരങ്ങളുമൊക്കെ നഷ്ടമായതോടുകൂടി ഈ നാല് കുടുംബങ്ങളുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ കാസർഗോഡ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പേരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി ഇവർ യമനിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫോൺ സന്ദേശം സുഹൃത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ മകന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും യമൻ യാത്രയിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും കുടുംബവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും കാണാതായി മുഹമ്മദ് സവാദിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാലിലെ മുഹമ്മദ് സവാദും രണ്ട് ഭാര്യമാരും മൂന്ന് കുട്ടികളും അണങ്കൂർ കൊല്ലമ്പാടിയിലെ അൻസാറും ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാനില്ലെന്നാണ് പരാതി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് സവാദിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് അബ്ദുൾ ഹമീദാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കാസർഗോഡ് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി പ്രകാരമാണ് അൻസാറിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സവാദും കുടുംബവും യമനിൽ ഉള്ളതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഫോൺ സന്ദേശം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു തന്റെ മകനും കുടുംബാംഗങ്ങളും മതപഠനത്തിനാണ് യമനിൽ പോയതെന്ന് സവാദിന്റെ പിതാവ് മൊഗരാലിലെ എം ബി അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു യമൻ യാത്രയിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും നിരന്തരം തങ്ങളുമായി സവാദ് ടെലിഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നതായും
സവാദ് താനുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്ത് ആരിസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവനെ ബന്ധപ്പെടാം അവൻ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവന്റെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏഴുള്ള സൈറ്റ് അത് പറയാം എല്ലാം ഉണ്ട് എ ടു സെറ്റ് ഉണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ പഠന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുടുംബങ്ങളെ കാണാതാവുകയും പിന്നീട് ഇവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു പതിനൊന്ന് പേരെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയിൽ കാസർഗോഡ് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണി നവംബറോടെ ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്കു മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണി ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാണിജ്യ ഉപരോധത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ശക്തമായ താക്കീതുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇറാനെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാണിജ്യ ഉപരോധം ഇന്ത്യ ചൈന കമ്പനികൾക്കും ബാധകമാണെന്നും ഇവർക്കു മാത്രമായി യാതൊരു ഇളവും നൽകാനാവില്ലെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് യു എസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ഇറാനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെന്നും നവംബർ നാലോടെ പൂർണ്ണമായും ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കണമെന്നും കർശന നിർദ്ദേശമാണ് അമേരിക്ക നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന താക്കീതും നൽകുന്നു ഇളവ് നൽകണമെന്ന സഖ്യകക്ഷികളായ ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ അപേക്ഷയും അമേരിക്ക തള്ളി അമേരിക്ക നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കൂടുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശത്തോട് നരേന്ദ്രമോദി എന്ത് നിലപാടെടുക്കുമെന്നതും നിർണായകമാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അമ്മയിൽ വിമത സ്വരം ഉയരുന്നത് നേതൃത്വത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടു കൊണ്ടാണെന്ന് സംവിധായകൻ എം എ നിഷാദ് രാജിവെച്ചവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അമ്മ നേതൃത്വം അക്കമിട്ട് മറുപടി പറയണം നാലുപേരും തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുകയല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു വന്ന് അമ്മ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കണമായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടായേനെ രാജിവെച്ചവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി എത്ര പേർ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമെന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരുമെന്നും എം എ നിഷാദ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രം കുറിച്ചിടാതെ അത് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ വിഷയം അവർ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു കാര്യം ഈ നാല് പേര് രാജിവെച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പേര് എത്ര പേര് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കിടെ കൂടെ നിന്ന് ആരൊക്കെ അവരോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പുറത്തു വരും ഇതൊക്കെ വരും ദിനങ്ങളിൽ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ അതിന് ആ അംഗങ്ങളെ വിളിച്ചെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മതിയായ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവണത തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഘടനയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു വിമത ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിളർപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാധ്യമ ഭാഷയിൽ പിളർപ്പുന്നത് അവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെ കഴിവുകേടാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയില്ല ഭേദഗതിയും ഓർഡിനൻസും നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ പൊതു തീരുമാനമാണ് ഭേദഗതിയും ഓർഡിനൻസും ഭേദഗതിയോ നിയമത്തെയോ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ കഥകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയാണെന്നും കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും കാനം പറഞ്ഞു സി പി ഐയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഭേദഗതിയായി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കാനം കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ചോ നിയമത്തെ കുറിച്ചോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ഈ ഓർഡിനൻസും ഈ ഭേദഗതിയും ഉള്ളൂ ഉറപ്പാണ് കള്ളത്തരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിനോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ നിയമം ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഇതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സി പി ഐക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല സി പി ഐ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ബില്ല് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓർഡിനൻസിന് പകരമുള്
ഗോൾഡൻ വാലി സെയിൽസ് വിഭാഗം മേധാവി ശങ്കർ പറഞ്ഞു കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ഇല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയോ അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഒരു ഏജൻസിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു നോട്ടീസും തന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതിരി ഏതെങ്കിലും ബാച്ച് ഫിഡ്രോവല് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള യാതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആധുനിക കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റാണ് തങ്ങളുടേത് ഗുണനിലവാരം പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കിയാണ് കമ്പനി കുപ്പിവെള്ളം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ കുപ്പിവെള്ള വിപണി ലക്ഷ്യമിടുന്ന ചില ശക്തികളാണ് വ്യാജ പ്രചരണത്തിനു പിന്നിലെന്നും ഗോൾഡൻ വാലി അധികൃതർ ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഖത്തറിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഏജൻസിയായ ഉടേപ്പെക്കുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ കേരള തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനുമായി ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ അധികൃതർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഉറപ്പ് ജമാലുദ്ദീൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ജമാൽ പറയൂ സുരാജ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഖത്തറിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ ചർച്ചകളാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഖത്തർ അധികൃതവുമായി നടത്തിയത് ഖത്തർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഡോക്ടർ സാലിഹ് അലി അൽമാരിയുമായാണ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ചർച്ച ചർച്ച നടത്തിയത് വളരെ സുപ്രധാനമായിരുന്നു ഈ ചർച്ച കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഏജൻസിയായ ഒടേപ്പക്കുമായി സഹകരിച്ച് ഖത്തറിലെ നിയമനങ്ങൾ നടത്താമെന്ന് ഖത്തർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ മന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകളുണ്ട് നഴ്സ് മുതൽ ഡോക്ടർമാരെ വരെയുള്ള വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിരവധിയായ ഒഴിവുകളുണ്ട് ഈ ഒഴിവുകളൊക്കെ തന്നെയും കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികൾ വഴിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചർച്ചയിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇത് ഖത്തർ അധികൃതർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം നിപ്പ വൈറസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഖത്തർ സർക്കാർ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഖത്തർ സർക്കാരിന്റെ ഈ അഭിനന്ദനം ഖത്തർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ഇന്നും നാളെയുമായി നിരവധി പരിപാടികളിൽ ഖത്തർ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ശരി ജമാലുദ്ദീനാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മറ്റൊരു പുതിയ വാർത്തയിലേക്ക് യു ജി സി സംവിധാനം പിരിച്ചുവിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം വിശദാംശങ്ങളുമായി അജീഷ് ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും അജീഷ് എന്താണ് തീരുമാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറാണ് പുതിയ കരട് നിയമത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇപ്പോൾ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് രൂപീകരിച്ച യു ജി സിക്ക് പകരം പുതിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി ഇപ്പോൾ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ നിയമം ഇതിന്റെ കരട് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും അതോടെ യു ജി സി ഇല്ലാതാവും നിലവിൽ കേന്ദ്ര രാജ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കൊക്കെ ഫണ്ട് നൽകുന്നതൊക്കെ ഈ യു ജി സി വഴിയാണ് ഈ നിയമ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഫണ്ട് നൽകുന്നതടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കരട് നിയമം ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സുരരാജ് ശരി അജീഷാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ദിലീപ് നിപ്പ പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരെ വിജയകരമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിനും കേരളത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയന് ബാൾട്ടിമോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സ്വീകരണം നൽകുന്നു ജൂലൈ ആറിനാണ് സ്വീകരണം സ്വീകരണത്തിനായി ഫൊക്കാന കൺവെൻഷനിലെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ആരോഗ്യമന